नमस्कार जी नमस्कार क्या नाम है आपका रितु कहाँ से आयो जयपुर से अच्छा मैम एक चीज बताइए जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है हर पार्क में संत रामपाल जी के फॉरवर्ड्स आज बैठे हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे क्यों आते हो हम यहाँ पे तारीख होती है संत रामपाल जी महाराज जी की तो उस तारीख पे आते हैं हमारे संत रामपाल जी तो जेल में है उनको सजा भी हो गई फिर आप लोगों के आने का यहाँ पे क्या मकसद है क्या फायदा एक्चुअली जो आध्यात्मिकता में बिलीव करते हैं तो वो लोग समझ सकते हैं कि जब आप अपने गुरु के पास जाते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य मिलता है तो वो लोग उस चीज़ को हम ही समझ सकते हैं हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो मतलब हमें अच्छा लगता है इसलिए हम आते हैं आ, क्या आपको लगता है कि जो संत रामपाल जी जेल में हैं और आप फिर भी उनके पीछे लगे हुए तो क्या आप सही कर रहे हो बिल्कुल क्योंकि आज के टाइम में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना किसी लाभ और फायदे के कुछ भी काम करेगा तो हमें यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं इसलिए हम आते हैं क्या एजुकेशन है आपकी मैं डॉक्टर हूँ किस फील्ड के डॉक्टर हैं मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ मैम आप एक डॉक्टर हैं पढ़े लिखे हैं क्या आपको लगता है कि सर किसी संत की शरण में जाने से नाम दीक्षा लेने से ये सब रोग फायदा होते हैं ठीक होता है क्या इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं आप ध्यान से अगर कोई सोचे चीज़ों को तो जो डॉक्टर जब हम हॉस्पिटल भी जाते हैं तो डॉक्टर लास्ट एक चीज़ ही बोलते हैं कि भगवान पे भरोसा रखो ठीक है तो डॉक्टर से ऊपर भगवान है उस चीज़ में बिलीव मतलब हमारे जो वेद है हमारी जो बुक्स हैं वो चीज़ भी ये बोलती हैं कि ठीक है वो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है उसकी वजह से होता है और मैं इस चीज़ में क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है मैं इसलिए मानती हूँ कि हाँ भगवान भी हैं और वो हमें हेल्प करते हैं आपको क्या हेल्प हुई संत रामपाल जी की तरफ से ऐसे लोगों के काफ़ी इंटरव्यू लिए हैं किसी का कैंसर ठीक होता है किसी को कुछ मतलब हर एक प्रकार का लाभ मिलता है ऐसे बताते हैं तो ऐसा कोई आपको लाभ हुआ है आप एक डॉक्टर हैं उस चीज़ में आपने देखा हो एक्चुअली बहुत सारी लाभ है ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि वर्ड्स नहीं हैं उन चीज़ों को बताने के लिए आ, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती थी लाइक रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था लेकिन बहुत लिथार्जिक रहना मेडिटेशन मेडिकेशंस ले ली ठीक है सब कुछ आयुर्वेदा होम्योपैथी एलोपैथिक सब कर लिया सारी चीज़ें रहीं तब भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हम गए पहली बार और पता भी नहीं था कि ये कोई संत हैं या कुछ ऐसे हैं और इनसे सिर्फ नाम लेते ही आशीर्वाद लेते ही उस दिन के बाद से आज तक मैंने किसी चीज़ की कोई टैबलेट नहीं ली है मैम एक चीज़ बताइए दूसरा लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी के जो फॉलोवर्स हैं वो अनपढ़ हैं इसलिए संत रामपाल जी के पीछे लगे हुए हैं तो इस बात में क्या लॉजिक कितना लॉजिक है मुझे तो ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ये सी एस हैं ठीक है कोई डॉक्टर है सी एस है लॉयर है बहुत सारे लोग हैं जिसको जैसे समझ आ जाती है तो वो उसी हिसाब से आता है ये मतलब मिथ है लोगों को ऐसे सिर्फ वहम है क्योंकि लोग बाहर निकल के देखते नहीं हैं एक मेंटेलिटी हो गई है कि जो अनपढ़ गवार होते हैं जिन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं होती वो ही इनके चक्कर में पड़ते हैं बल्कि संत रामपाल जी महाराज तो प्रूफ के साथ मतलब सारी जो स्परिचुअल नॉलेज है वो सब कुछ हमें प्रूफ विद प्रूफ दे रहे हैं आज की जो यूथ है जो युवा पीढ़ी है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती है भगवानों में अब नास्तिकता की तरफ बढ़ता जा रहा है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो संत रामपाल जी को मतलब एक बाबा की कैटेगरी में उन्होंने लगा रखे कि सारे बाबा एक से होते हैं काफ़ी सारे बाबा जेल में जा चुके हैं संत रामपाल जी भी जा, जा चुके हैं तो उन सब से संत रामपाल जी क्या डिफरेंस है संत रामपाल जी मैं सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एक्चुअल में क्या है कि सही संत मिले नहीं सही डायरेक्शन मिली नहीं तो लोग यकीन तो करते हैं यूथ भी बिलीव तो करता है कि भगवान है लेकिन उन्हें बेनिफिट नहीं मिला उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिली जिसकी वजह से फिर वो एट द एंड उस चीज़ को यूँ कर देते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने चौबीस घंटे में से थोड़ा सा टाइम निकाल के इनका सत्संग सुने बुक्स पढ़ें और उसके बाद फिर सही और गलत क्या है उस चीज़ का निष्कर्ष निकालें तो मैम एक चीज़ और बताइए संत रामपाल जी का समाज सुधार में क्या योगदान है संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में बहुत बहुत ही ज़्यादा योगदान हो रहा है जैसे कि वो डॉवरी फ्री मैरिजेस करवा रहे हैं जिसके लिए हमारी सरकार इतनी मेहनत कर रही है और दहेज के पीछे इतनी लड़कियां ख़त्म हो रही है दहेज मेन कॉज है जिसकी वजह से चाइल्ड इन्फेंटिसाइड फिटिसाइड मतलब कन्या भ्रूण हत्या होती है और लड़कियों को बहुत समझा जाता है संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो ना तो दहेज लेते हैं ना देते हैं 
ठीक है और नशा मुक्त भारत या पूरा वर्ल्ड को ही वो नारकोटिक फ्री कर रहे हैं क्योंकि उनके भक्त ये ऑटोमेटिक होता है जैसे ही उनसे नाम दीक्षा ली जाती है सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं मैम जैसा कि आपने बताया संत रामपाल जी दहेज मुक्त प्रभाव करते हैं आजकल देखा जा रहा है दहेजों के लोग जो बड़े बड़े मंत्री भी हैं वो भी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपनी शादियों में तो ऐसा कैसे संभव है कि कोई भी समाज के व्यक्ति दहेज ना ले क्योंकि दहेज तो लोगों की पूर्वजों की एक शान एक इज्जत वाली बात होती है तो उस चीज़ को कैसे खत्म कर रहे हैं संत रामपाल जी देखो ये जैसे आपको नॉलेज होती है ना मतलब लोगों की इनर सोल कभी नहीं मानती है एक पिता जिसकी बच्चे की शादी होने वाली होती है वो इतना टेंशन में रहता है वो कभी एंजॉय नहीं करता है शादी को उसको एक प्रेशर रहता है जब वो बच्ची पैदा होती है तब से अंदर से वो कभी नहीं चाहता कि इतना दहेज दूँ ये सब करूँ लेकिन वो जो समाज का प्रेशर है उसकी वजह से उसे करना पड़ता है और जब आपको एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज होती है और आपको सही गुरु मिलता है तो उनके वचन में इतनी शक्ति होती है ना कि आप ऑटोमेटिक मतलब समाज से भी लड़ जाते हो आप सही चीज़ के लिए आप समाज से लड़ जाते हो जिस चीज़ के लिए आप पहले डर रहे होते हो क्या आपके पेरेंट्स आज टेंशन फ्री है कि जब आपकी मैरिज होगी तो वो डोरी का दहेज का कोई लेन नहीं होगा बिल्कुल मतलब एक पैसा भी ना लिया जाएगा ना दिया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू